നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് ശ്രീ ഇന്ദ്രൻസ് ആണ് ഫേസ് ടു ഫേസിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി തീരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഇന്ദ്രൻസ് സ്വാഗതം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി മലയാള സിനിമയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് താങ്കൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരവും താങ്കളെ തേടിയെത്തുകയുണ്ടായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നടനുള്ള ഈ പുരസ്കാര ലബ്ധിക്ക് ശേഷം സിനിമയിലെ ഇന്ദ്രൻസിന് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അങ്ങനെ പറയാനും അറിയത്തില്ല ഇത്തരത്തിലൊരു മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം തേടിയെത്തുന്ന നടന്മാരെ പിന്നീട് പലപ്പോഴും അവരെ തേടിയെത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും സിനിമകൾക്കും ഒക്കെയും ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി സിനിമ അവരെ സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻകാല ങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തേടിയെത്തുന്ന വേഷങ്ങളിൽ സിനിമകളിലൊക്കെയും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല എനിക്ക് മുൻപ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ കോമഡി ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും ചില കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോയതിനെ തന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതെങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ആദ്യം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കാണുന്നവർക്ക് ഒരേപോലെയൊക്കെ തോന്നുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അത് ഇതിൻ്റെ പേരിലാണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ആ കഥാപാത്രം കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം താങ്കളെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിനായി സമീപിക്കുമ്പോൾ താങ്കളൊരു മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു അത്തരമൊരു മറുപടിക്ക് പിന്നിൽ താങ്കളെ മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയി എന്ന ഒരു പരിഭവമായിരുന്നു അതോ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം അത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണമായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ആ ആത്മവിശ്വാസവും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയം ഒക്കെ നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് എൻ്റെ സിനിമകൾ എത്തുന്നത് അപൂർവമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന സിനിമകളൊന്നും ആ ജനിസിപ്പെട്ടതല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ അപ്പം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി കഥാവശേഷന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ പക്വതകളിലൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടി അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു അതിന് എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊരു തുടക്കക്കാരനാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങ തുടക്കമാണ് അത് സത്യമാണ് ഈ അപ്പോത്തിക്കിരിയുടെ തന്നെ കാര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര നിർണയ സമിതിയുടെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്ന ആളായിരുന്നു താങ്കൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ തന്നെ മികച്ച നടൻ എന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നിരാശയാണോ തോന്നിയത് താങ്കൾ പ്രതികരണത്തിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം അവാർഡ് കിട്ടണമെന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല സിനിമയ്ക്കല്ലേ ഒരെണ്ണമല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതിനേക്കാളും ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഇരുത്തം വന്നതോ പല രീതിയിലും മികച്ചതെന്ന് തോന്നുന്ന സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഉള്ളൂ അതൊരു ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും അതാ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അർത്ഥം മുതലാണ് താങ്കളുടെ ഒരു അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കഥാവശേഷൻ മുതലാണോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം തോന്നി തുടങ്ങിയത് അതിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അതിന് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചില സംവിധായകർ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മിക്കപ്പോഴും സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ നമ്മൾ നമ്മളിനി എന്ത് തന്നെ തയ്യാറെടുത്തി എന്നാലും ഡയറക്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് അവരെന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനുശേഷം തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതാണ്ട് എൺപതുകൾ മുതൽ താങ്കൾ മലയാള സിനിമയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വളരെ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ പിന്നീട് ഹാസ്യ വേഷങ്ങളിലേക്കും അതിനുശേഷം അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള സീരീസ് ആയുള്ള വേഷങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെയും എത്തുന്നുണ്ട് ആരാണ്
ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഭാതനരായ ഒരു പിടി വലിയ സംവിധായകർക്കൊപ്പം താങ്കൾക്ക് വേഷ പകർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ ഒരു നടനെ പരിഭവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം മഹാരാധന്മാരായിട്ടുള്ള സംവിധായകരുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളം വലുതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വലിപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ചെയ്ത് കളയുന്നത് സിനിമ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചിരിപ്പിക്കാനും അതിന് അത് ഒന്ന് മോശമായിട്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഗൗരവവും ഒരുപാട് ചിരിച്ച മുഖവും സംതൃപ്തിയൊക്കെ സിനിമ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്ന് മാറി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മേളകളൊക്കെ നടത്തുന്ന പോലുള്ള അത് ഗുണം ചെയ്യുന്ന അത്രത്തോളം അത് എനിക്കും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര ഇവരൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന സിനിമകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പരിമിതികളൊക്കെ മറന്ന് എന്നേക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെയും ഏതാണ്ട് ഒരു വലിയ ഘട്ടം വരെയും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾ സിനിമ ഏതെന്നോ ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഏതെന്നോ ഒന്നും നോക്കാതെ ആര് വിളിച്ചാലും പോയി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നല്ലോ തുടർന്നിരുന്നത് അതിന് ഏതെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആര് വിളിച്ചാലും ഏത് വേഷമാണെങ്കിലും ഒന്നും നോക്കാതെ പോയി അഭിനയിക്കുന്നത് എന്താ വേഷം എന്നൊക്കെ തന്നെ അടുത്താവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ തയ്യാറെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് അല്ലാതെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വലിപ്പ ചിലപ്പോൾ നോക്കാറേയില്ല ഒരു കാലത്ത് താങ്കളുടെ ഈ ഒരു ശാരീരികമായ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചില പരിമിതികൾ താങ്കളുടെ മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതി ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകളെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു താങ്കളെ തേടി എത്തിയിരുന്നത് അക്കാലത്ത് എന്താണ് ഈ ഇത്തരം വേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കൊടക്കമ്പി എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ അടക്കം എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ള അക്കാലത്ത് ശരിക്കും വളരെ നേരത്തെ നാടകം തന്നെയും ചില നാടക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നാടക മത്സരത്തിന് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൂടുതൽ ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റെ രൂപം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അളവ് കൂട്ടി തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സിനിമയിലും അത് തന്നെയാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ശബ്ദം എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ രീതിയും ചലനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറച്ചൊന്നും അങ്ങോട്ട് ആർത്തിയൊക്കെ തീർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു പണക്കം തോന്നും ഈ ഈ പേര് മുഴച്ച് നിൽക്കും കൊടക്കമ്പി എന്നും ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെയുള്ള കാരക്ടറിനിട്ട് വിളിക്കുന്ന നീർക്കോലി നത്തലി കൊക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരുകൾ ചില പൊതു വേദികളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഈ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിശപ്പ് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ അതങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഭവം തോന്നും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ തിരുത്തും അത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരുണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് തിരിച്ചു വരും വില ഇരുത്തുമ്പോൾ ശരിയാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ വിജയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ പരിഭവപ്പെടുത്തി എടുത്തു ഈ കുറക്കമ്പി നത്തോലിയും ഇത്രയും ഹാസ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ചെറിയ വേഷങ്ങളും വലുതുമായ ഹാസ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൗരവതരമായ വേഷങ്ങളിലേക്ക് വലിയ അഭിനയ സാധ്യതകളുള്ള വേഷങ്ങളിലേക്ക് താങ്കൾ എത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന ഒരു ആശങ്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പാടോ ഒക്കെ തോന്നിയിരുന്നു ഭയപ്പാട് തോന്നിയില്ല ആശങ്കയില്ല ധൈര്യം തന്നെ ആർത്തി ഉണ്ട് മനസ്സിൽ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത് ശീലിച്ചിരുന്ന കുറേ ചലനങ്ങളുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്ന് മൂളുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കഴുത്തും തലയും കയ്യും ഒക്കെ വല്ലാണ്ട് അതിരി കവിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ഒരു ശീലം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊരു ഭയങ്കര ശ്രമമായിരുന്നു അത് അത് ഞാൻ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചും ചെ നിന്നിട്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ വന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ കുറെ കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ വല്ല ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് തോന്നി ഇത്രയും അധികം സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടുകയും മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട നടനായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴും ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന വ്യക്തിയിൽ ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരു മാറ്റവും വന്നതായി കാണാൻ വേണ്
വലിയ ആദ്യ തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിരിക്കാതിരുന്നു പോയാലോ ഒന്ന് മുഖം കറുത്ത ഒരാളോട് വല്ലാതെ തോന്നി നോക്കി പോയാലോ എന്തോ ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പേടിയാണ് ഈ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആ ഉപേക്ഷിച്ച ആ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം കഠിനമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിടേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണോ താങ്കൾ എപ്പോഴും ആ പഴയ ഇന്ദ്രൻസായി സാധാരണ ഇന്ദ്രൻസായി ഈ താരപ്പകട്ടിൻ്റെ വർണ്ണ പുലിമകൾക്ക് അപ്പുറം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനവും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മുൻപ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും അങ്ങനെ വഴിതെറ്റി സിനിമയിൽ വന്നവരല്ല മൗസാറിനെയൊക്കെ പോലെ ഭയങ്കരമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ വളരെ അറിവും അതിനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയുള്ള നടിതടന്മാരുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഒരു തുന്നൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലി അവരെ കണ്ടു കൊതിക്കുകയും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനം ഒരു യാതൊരു വ്യക്തിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഞാനിപ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് നേടിയാലും ആ ഇരുട്ട് അതെങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിലെങ്ങനെ കിടങ്ങും അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് എപ്പോൾ മുതലാണ് ഈ മുതലാണ് ഈ സിനിമ ഭ്രമം തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാടക അഭിനയ പരിചയമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷമാണല്ലോ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിനിമയോടുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം എപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങി നാടകം കൊതിപ്പിച്ചത് തന്നെ നാടകവും നാടക നടന്മാരും പണ്ടുള്ള കലകൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ നമ്മൾ നമ്മൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള അമ്പലങ്ങളും പള്ളിയും അതുപോലുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ വായനശാലകൾ അവരുടെ ആഘോഷങ്ങൾ അതിലൊക്കെ തന്നെ കൊതി തോന്നി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിലെ തോന്നിയൊരു ഇഷ്ടമായിരിക്കാം അന്ന് അന്നത്തെ കഥാപ്രസംഗങ്ങളും മഹാന്മാരായ കാതികന്മാരും അവർ പറയുന്ന കഥകളും വിദേശ നമ്മുടെ മലയാളമല്ലാത്ത കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സാമ്പശിവൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള കാതികന്മാരും നാടകം എന്തൊക്കെ വലിയ വലിയ നടന്മാരൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊതിയും കൊതിയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ വൈകിയാണ് കുറേയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വളരെ വൈകിയായിരിക്കും സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഭിനയം എനിക്ക് അന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ ഇത് തോ കടന്നു കൂടിയെന്ന് തോന്നുന്നു അക്കാലത്ത് ഈ സിനിമയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിനേതാവ അഭിനേതാവാകണമെന്ന ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല പക്ഷേ നടനാവണം എനിക്ക് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കണം പണ്ടത്തെ വലിയ നടന്മാരെ പോലെയൊക്കെ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഈ സംഘടനകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേക്കപ്പ് മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടനുമാണ് മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയും ആൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ സുമ്മരിലാൻ്റെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സിനിമയായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ആൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൾ അവിടെ വലിയ ഹീറോയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വളരെ ആരാധനയുള്ള ആളാണ് ആൾ സുമരനുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയുക വേറൊരു വസ്ത്രാലങ്കാരം ചെയ്തിരുന്നൊരാൾ ഒരു പടം ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം തയ്ക്കാനൊരാളെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആ സാധാ തയ്യക്കാർക്കുള്ളതാണോ നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്ത്രാലങ്കാരം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ കുറേ ദിവസം മനസ്സിലൊരു വലിയ ഉത്സവമായിരുന്നു അപ്പം പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആളെ പോയി പരിചയപ്പെടുന്നു ആൾക്ക് ചൂതാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ശരിക്കും അതിന് ആദ്യം ഇവിടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ പേരിട്ടത് അയ്യനത്തിൻ്റെ ഒരു നോവലാണ് പിന്നെ തിരിച്ചതിലേക്ക് ആ പേരിലേക്ക് തന്നെ വന്നു അപ്പം അത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കടയും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ അവരുടെ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു നസുർ സാറൊക്കെ ഉള്ള സിനിമയല്ലേ തയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നാടകമല്ല നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റും സാധാ തയ്യൽക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച ചെയ്യാവുന്ന അത് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വസ്ത്രാലങ്കാരം അങ്ങനെ ഒരു കൊതിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ യാദൃശ്ശികമായിരുന്നു അത് അതെൻ്റെ എൻ്റെ തൊഴിൽ എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ എൻട്രി ആണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവേശനം സാധ്യമായതിന് ശേഷം വീണ്ടും താങ്കൾ ഈ സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും തൊഴിലിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം അത് ഈ നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു
പഠിച്ച് തയ്യക്കാരൊക്കെ ആയി പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഒതുങ്ങിയിരിക്കും സിനിമയ്ക്കൊന്നും പോകില്ല അമ്മയ്ക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴത്തെ തുടങ്ങിയ കട ആ പേക്കാരനാണ് ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കട തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ പത്മനാഭസാറിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുകയും യാദൃശ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെ സാറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആരാധന കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് അതുപോലെ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ഈ സിനിമയിൽ സിനിമാ ലോകത്ത് താങ്കൾ തുടരുകയും തുടരുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടം താങ്കളുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെയധികം സിനിമ മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് തലമുറയ്ക്കൊപ്പം താങ്കൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം താരങ്ങളുടെ അടക്കം സമീപനങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പൊതുവിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിത രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം ഇതിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്കുള്ളത് സിനിമയിലത് കുറച്ചുകൂടെ രൂക്ഷമായി അത് വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു അത് സിനിമ ഫിലിം കമ്പനി തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ നിർത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്നീഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഒന്ന് പകച്ചു പോകുമല്ലോ എഡിറ്റർ അതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന പണിയല്ല അതുപോലെ ക്യാമറ വർക്കും ഒക്കെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി മനസ്സിൽ സിനിമ ഉള്ളവർക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു അവസ്ഥ അവരെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നു കൈ വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പലർക്കും പറഞ്ഞത് ഇത്രയൊക്കെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വരിക അത്രയും അളന്നു കുറച്ച് സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അടുത്തേക്കാണ് ഈ തുറന്നുവിടലുണ്ടായത് അപ്പം ചെറുപ്പക്കാരും ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഒപ്പം പഴയ തലമുറയിൽ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരും പലരും പുതിയ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടന്നു അപ്പോൾ ആ മാറ്റം ഒരു വലിയ നല്ല മാറ്റമായിരുന്നു നല്ല നല്ല മാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു മാറ്റം നല്ല മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കളുടെ തന്നെ ഒരു ചിത്രം ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് പറയാം പാതി എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിത്രം താങ്കളൊരു മികച്ച വേഷമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ആ ആ സിനിമ എത്രത്തോളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണത് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച സിനിമകൾ ഇപ്പോഴും കാണപ്പെടാതെ പെട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന് കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടേത് തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പുതിയൊരാൾക്ക് വരാൻ വളരെ എളുപ്പമായി പോകും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കഥയാ നല്ല ആശയമുള്ളവർക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വരാം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് സിനിമ തീർ നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി തീരുന്നില്ല മുൻപ് ഇങ്ങനെ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പഴയ താരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ആളുണ്ട് അവരത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തോളും തിയേറ്റർ എത്തിച്ചോളും ഡയറക്ടർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി സ്വസ്ഥ ഒന്ന് ശ്വാസം വിടുന്ന അപ്പോഴാണ് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നോക്കിക്കോളും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും തയ്യാറോടെ തന്നെ തിയേറ്ററിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെയും നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് തീരുമ്പോൾ തടർന്നു പോകുന്ന സിനിമകൾ പെട്ടിലിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഈ പടം ഈ പാതിയും സംഭവിച്ചത് വെച്ചാൽ പാതിയും അതിൻ്റെ സംവിധായന ഈ നമ്മുടെ മീഡിയ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് നാടക പ്രവർത്തകരാണ് പക്ഷെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ജനങ്ങളിൽ തിയേറ്ററുകൾ നമ്മൾ സജീവമായിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് അത് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് അത് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതായത് താങ്കൾ പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു മറുവശം ഒരു ഒരു മികച്ച സിനിമ ചെറിയ രൂപത്തിൽ എടുത്ത് എത്തുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച സിനിമയാണ് പക്ഷേ അത് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ചെറിയ പണമുടക്കിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ചെയ്യുക പക്ഷേ അതൊരു ഒന്നാന്തരം സിനിമയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുകയും ആളുകളെ കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദുരന്താവസ്ഥയല്ലേ അത് അവിടെയാണ് മത്സരം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മികച്ച സിനിമയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബലമുള്ള താരങ്ങളില്ലാത്ത സിനിമകൾ കൂടുതലുണ്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് അവരെ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം അവർ കണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ
Promotion. Ah, landi Cinema projection Achen, Achen, ഇച്ചരക്കനെന്തിനു <laughs> With the Baritan, the Thumbridge, any kind of Adi and Daila. Any Kistan Donia, any Kistan for the Ama and Dora Tayloria, Ama and Kadepoga, Ah, Mission the Shabdo, Adin Chadi, the Tenerin or any the Kendi, Atala. I don't any Kistapa to Chizuene. Pasha Kore Kore, I want to Karim Barana and the Mutala Rima. A tunnel of Maranovitan. You put it to any Marandum and Amma and the Monitor and the Jayan. Jayan, Yan, Abinathan, Terako, Jayan, Indrans and Warren, Alien, Kandi, Sirunde, Alien, and Russian under National Award of Heat in the Interest. Jayan. I'm going to I'm going to go to the point. 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 I'm going to go to the 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 cinema procedure is not a good thing. The people who are living in the world are living in the world. That's why we are living in the world. 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 We are living I ഇങ്ങനെ CPM <laughs> 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 Ah, pelajaran 
അപ്പം മണി ആശാൻ്റെ ആ പ്രസംഗമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ആശാൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലും തത്തകത്തിലേക്കാണ് അപ്പം ജനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം മിഥുൻ പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് ഒന്നും പറയണ്ട ചുണ്ടിൽ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് അനക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടാൽ അപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ സഹാക്കന്മാർ വിടുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്താ പക്ഷെ പിന്നെ പടം ഇറങ്ങി അത് ചാനലിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വരികയൊക്കെ ചെരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴെങ്കിലും മണിയാശ മന്ത്രിയായി മണിയാശൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെന്ന് പെടുമോ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നെ വിളിച്ചു എനിക്ക് സ്വീകരണമൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അവർ ആ വർഷത്തെ ആ ഗ്ലബ്ബുകാർ എനിക്ക് സമ്മാനം തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെന്നപ്പോൾ തരുന്നത് മന്ത്രിയാ എമ്മും മണി മന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് താല്പര്യം മേളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ചെണ്ട അടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉച്ചത്തിൽ എൻ്റെ നെഞ്ചിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയോ ഞാനിങ്ങനെ പറന്നു പോലും എങ്ങനെയോ സ്റ്റേജ് പോയി മണിയാശാൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ എന്നെയും കൊണ്ടിരുത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്സാഹരണ പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമാണ് പറഞ്ഞു ആ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞു എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നും ആശാൻ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പറഞ്ഞ വാക്കിനെ കുടിച്ചിട്ട് മന്ത്രിയെ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രിക്ക് ഇത്രയും മനസ്സമാധാനം കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ വന്നാൽ നല്ല തിലയൻ സാറ് ചെയ്ത പോലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അത് ആളത് നല്ല തമാശയായിട്ട് തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടു അപ്പോഴാണ് എനിക്കത് സമാധാനം വന്നു ഏതായാലും വളരെ നന്ദി ഇത്രയും അധികം സമയം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് താങ്ക് യു സാർ